வெல்கம் டு ஜோமாத் ஐ எம் ஜோதிலக்ஷ்மி மேக்ஸ் டியூட்டர் ஸோ பார்ட் ஒன் வீடியோவில் நம்ம ப்ராடக்ட் பேர்னா என்ன கட்டிஷன் ப்ராடக்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இப்போ இது பார்ட் டூ வீடியோவில் கட்டிஷன் ப்ராடக்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன ரூல்ஸ் என்ன அதனுடைய கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் என்ன இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நவ் வி கேன் கோ டு த கிளாஸ் Now let us see the properties of Cartesian product. Okay. See in the last class we saw what is the definition of Cartesian product. Now we are going to see the properties of Cartesian product. You know A cross B is a Cartesian product of two non-empty sets A and B. And it nothing but it is set of all ordered pair A comma B where A belongs to A and the element B belongs to the set B. Now we can see the property. In set of all ordered pairs A cross B, the first coordinate is an element of A and the second coordinate is an element of B. Okay. What do you say about this? A cross B is called Cartesian product. இந்த ஏ கிராஸ் பின்றது என்னவா இருக்கும் செட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர்ட் பேர்ஸா இருக்கும் அந்த ஆர்டர்ட் பேர்ல ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆப்சிஸ் ஆஃப் செகண்ட் எலிமெண்ட்டை ஆர்டினேட் சொல்லுவோம் ஸோ ஏ கிராஸ் பி எழுதும் போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஆப்சிஸான்றது அதான் ஃபர்ஸ்ட் குவார்டினேட் அது எந்த செட்ல இருந்து வரும் அப்படின்னா ஏல இருந்து வரும் செகண்ட் குவார்டினேட் தட் இஸ் ஆர்டினேட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஏன் அது எந்த செட்ல இருந்து எடுப்போம்னா பில இருந்து எடுப்போம் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா இன் செட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர்ட் பேஸ் பி கிராஸ் ஏ த ஃபர்ஸ்ட் கோஆர்டினேட் இஸ் அன் எலிமெண்ட் ஆஃப் செட் பி அண்ட் த செகண்ட் கோஆர்டினேட் இஸ் அன் எலிமெண்ட் ஆஃப் செட் ஏ ஸோ இப்போ அப்படியே ஆர்டர் மாதிரி இருக்கா இங்கே ஏ கிராஸ் பி இங்கே பி கிராஸ் ஏ அப்போ என்னாகும் இதில் வர ஆர்டர் பேஸில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்சிஸா அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் கோஆர்டினேட் எந்த செட்லேருந்து வரும் பி செட்லேருந்து வரும் செகண்ட் கோஆர்டினேட் தட் இஸ் ஆர்டினேட் அப்படின்றது ஏ செட்லேருந்து எடுப்போம் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் ஏ கிராஸ் பிக்கும் பி கிராஸ் ஏக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி தென் ஏ கமா பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி கமா ஏ ஸோ நீங்கள் கிராஃப்லேயே உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ்ஒய் பிளேன் எடுக்கும்போது திஸ் இஸ் ஒன் ஒன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் என்னென்னு மார்க் பண்ணுவீங்க சாரி ஒன் டூ எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை எப்படி மார்க் பண்ணுவீங்க ஒன் கமா டூன்னு மார்க் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ இப்போ டூ கமா ஒன் எந்த இடத்துல வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் டூ திஸ் இஸ் ஒன் அப்படின் போது டூ கமா ஒன் இந்த இடத்துல வரும் எப்போ ஒன் கமா டூ டூ கமா ஒன் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேற வேற பாயிண்ட்டோட பொசிஷனை காமிக்குது அப்போ இது ரெண்டு கோஆர்டினேட்டும் என்ன கிடையாது ஆர்டர்ட் பேஸும் ஈக்குவல் கிடையாது ரெண்டும் வேற வேற பாயிண்ட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுனால இங்கே வந்து ஏ கமா பியும் பி கமா ஏவும் கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக இருக்காது அப்படி ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஏவும் பியும் எப்படி இருக்கணும் சேமாக இருக்கணும் இப்போ டூ கமா டூ அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பாயிண்ட்டை இங்கே இருக்கும் அந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் என்னது டூ கமா டூ ஸோ இந்த பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி எப்படி இருக்கு ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கு அப்போ இது ஒரே பாயிண்ட்டை தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு வேற வேற பாயிண்ட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாது அப்போ ரெண்டு ஆர்டர்ட் பேர் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்சிஸா ஆர்டினேட் அதாவது ஏ பி ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டுமே ரெண்டு ஆர்டர்ட் பேர் ஈக்குவலாக இருக்க முடியும் இல்லேட்டா அது ரெண்டும் அன்ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் வேற வேற பாயிண்ட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஏ கிராஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி கிராஸ் ஏ வருமா வராது நாட் ஈக்குவல் ஏ கிராஸ் பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி கிராஸ் ஏ ஏன்னா இப்போ தான் பார்த்தோம் ஆர்டர்ட் பேர் வந்து ஒன் கமா டூவும் டூ கமா ஒன்னும் ஈக்குவல் இல்லைன்னு பார்த்தோம் இப்போது நீங்கள் ஏ கிராஸ் பி போடும்போது இந்த எலிமெண்ட் எதுலேருந்து வந்திருக்கும் ஏலேருந்து சப்போஸ் இது ஏ கிராஸ் பிலேருந்து உள்ள ஒரு ஆர்டர்ட் பேர் அப்படின்னா இந்த எலிமெண்ட் ஏலேருந்து வந்திருக்கும் இந்த எலிமெண்ட் பிலேருந்து வந்திருக்கும் இது என்ன வாங்கிட்டு இருக்கோம்னா பி கிராஸ் ஏ அப்படின்னா இந்த எலிமெண்ட் பிலேருந்து வந்திருக்கும் இந்த எலிமெண்ட் 
ஏழு இருந்து வந்திருக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்டர் பேர் ரெண்டும் மாறுச்சுன்னா ஆர்டர் மாறுச்சுன்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவல் இல்லைன்னும் போது ஏ க்ராஸ் பியும் பி க்ராஸ் ஏவும் கண்டிப்பாக எப்படி இருக்காது ஈக்குவலாக இருக்காது பட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் பி கிராஸ் ஏ என் ஆஃப்னா என்னது நம்ம செட் லாங்குவேஜில் படிச்சுருப்போம் கார்டினல் நம்பர்ஸ்னு இப்போ செட் ஏ இருக்குது அப்படின்னா ஏ செட்டில் இப்படி த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இங்கே ஏவை என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம என் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு எழுதுவோம் இல்லையா ஸோ எலிமெண்ட்ஸை கவுண்ட் பண்ணுவோம் இங்கே செட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர்ட் பேஸ்ன்னு போது ஏ க்ராஸ் பியில் சப்போஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கமா பி அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா இதில் என்னெல்லாம் வரும் ஒன் கமா ஏ ஒன் கமா பி அண்ட் ஸோ ஆன் டூ கமா ஏ ஸோ ஆன் அப்புறமா த்ரீ கமா பியோட முடிப்போம் ஸோ ஹவு மெனி ஆர்டர் பேஸ் இதில் இருக்கும் அப்படின்னா பெட்டர் ஐல் ரைட் டூ கமா ஏ டூ கமா பி தென் த்ரீ கமா ஏ த்ரீ கமா பி ஓகே இப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் என் ஆஃப் ஏயில் த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் என் ஆஃப் பியில் ஹவு மெனி எலிமெண்ட்ஸ் டூ எலிமெண்ட்ஸ் இப்போ ஏ க்ராஸ் பியில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஆர்டர் பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர்டர் பேஸ் இருக்குது ஸோ இப்போது என் ஆஃப் ஏ க்ராஸ் பியில் எவ்வளோ ஆர்டர் பேஸ் இருக்குது நமக்கு சிக்ஸ் ஆர்டர் பேஸ் இருக்குது விச் இஸ் நத்திங் பேட் த்ரீ இன்ட்டு டூ தட் இஸ் என் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு என் ஆஃப் பி ஸோ அப்போது என் ஆஃப் ஏ க்ராஸ் பியில் சிக்ஸ் ஆர்டர்ட் பேஸ் எப்படி வருது ஏன்னா ஏல த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் பியில் டூ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம ஏ க்ராஸ் பி எழுதும்போது நமக்கு எவ்வளோ ஆர்டர்ட் பேஸ் வரும் சிக்ஸ் ஆர்டர்ட் பேஸ் வரும் ஸோ அப்போ பி க்ராஸ் ஏலையும் அதே தான் உங்களுக்கு இப்போ என் ஆஃப் பி க்ராஸ் ஏ எடுத்தீங்கன்னா அதுவும் சேம் தான் என் ஆஃப் பி இன்ட்டு என் ஆஃப் ஏ ஸோ த சேம் திங் டூ இன்ட்டு த்ரீ அதே சிக்ஸ் தான் வரும் இல்லையா ஸோ அப்போது ஏ க்ராஸ் பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி க்ராஸ் ஏவா இருந்தாலும் என் ஆஃப் ஏ க்ராஸ் பியும் என் ஆஃப் பி க்ராஸ் ஏவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் தட் இஸ் நத்திங் பட் ஆர்டர்ட் பேஸ் சேமாக இல்லைனாலும் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ட் பேஸ் மட்டும் எப்படி இருக்கும் ரெண்டுத்துலேயும் க்ராஸ் ப்ராடக்டில் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் போனிங்கன்னா ஏ க்ராஸ் பி ஈக்குவல் டு நல் செட் இஃப் அண்ட் ஒன்லி எஃப் இது அந்த இதுலேயே சொல்லியிருப்பேன் நான் பார்ட் ஒன்லே இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நல் செட் ஆர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு நல் செட் எப்போ ஏ க்ராஸ் பி வந்து ஒரு நல் செட்டாக இருக்க முடியும்னா எய்தர் ஏ ஆர் பி ஆர் போத் நல் செட்டாக இருந்ததுன்னா ஏ க்ராஸ் பி என்னவாக இருக்கும் நல் செட்டாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம டெஃபினேஷன் படிக்கும் போதே என்னென்னு படிப்போம் நம்ம ஏ க்ராஸ் பி இஸ் டிஃபைன் பிட்வீன் டூ நான் எம்டி செட்ஸ்ன்னு பார்த்துருப்போம் இந்த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இஃப் என் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி அண்ட் என் ஆஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ then n of a cross b equal to pq now only we saw no adha paathom ipo da nama paathom that is nothing but if a has three elements and b has two elements then n of a cross b has n of a into n of b number of elements that is 3 into 2 which is equal to Six ordered pairs you will have. So again B cross A also same no. B cross A is equal to N of B into N of A. Again 2 into 3 which is equal to 6. So the same thing here they generalized. Generalized pannhi kututhu rukkaang. Suppose N of A has P number of elements and N of B has Q number of elements. Then N of A cross B will have P into Q number of elements. So the next one. The set of all points in the Cartesian plane can be viewed as set of all ordered paths x, y where x belongs to R and y belongs to R. You know R is a real number set. If you have a Cartesian plane, you will have x-axis and y-axis. So, already we have said that this is a horizontal number line and this is a horizontal number line. So, if you have a real number, you will have a real number in this line. You will have a real number in this line. ஸோ இந்த பிளேனில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் என்ன பண்ணும் கவர் பண்ணும் எப்போது அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் எக்ஸுன்றது செட் ஏல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க ஒய்ன்றது செட் பியில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ செட் ஏன்றது செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் அதே மாதிரி செட் பியும் செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் அப்போ நீங்கள் ஏ க்ராஸ் பி போடும்போது அன்கவுண்டபுளாக இன்ஃபைனைட் 
ஆர்டர் பேஸ் எழுதிக்கிட்டே போவீங்க அப்போ அது என்ன ஆகும்னா அது எல்லாமே சேர்ந்து உங்களுக்கு ஒரு பிளேனில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸையுமே கவர் பண்ணிடும் அதுதான் இந்த பாயிண்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அந்த பாயிண்டோட கண்டினியூஷன் தான் இது ஆர் க்ராஸ் ஆர்னா ரியல் நம்பர் செட் க்ராஸ் ரியல் நம்பர் செட் ஸோ இதனுடைய க்ராஸ் ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா காட்டிஷியன் பிளேன் கிடைக்கும் இப்போ தெரியுதா காட்டிஷன் பிளேனுக்கும் காட்டிஷன் ப்ராடக்ட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா காட்டிஷியன் பிளேனில் இருக்க பாயிண்ட்ஸை கொடுக்கறதுனால தான் இந்த ஏ க்ராஸ் பி என் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் காட்டிஷியன் ப்ராடக்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ காட்டிஷியன் ப்ராடக்ட் வந்து செட் ஏ வந்து செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பராகவும் செட் பியும் செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பராகவும் இருந்ததுன்னா ஏ க்ராஸ் பி வந்து கொட்டிஷன் பிளேனில் இருக்க அத்தனை பாயிண்ட்டையும் கவர் பண்ணிவிடும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்கள் இது வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணி போடுவோம் அதனால் கேர்ஃபுல்லாக அந்த ஃபார்ம்லாம் படிச்சுக்கோங்க கட்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஓவர் யூனியன் அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கட்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஓவர் யூனியன் எஸ் ஏ க்ராஸ் பி யூனியன் சி க்ராஸ் ப்ராடக்ட் ஓவர் யூனியன் இது க்ராஸாக இது எதில் அப்ளை பண்ணுறோம் நம்ம யூனியனில் அப்ளை பண்ணுறோம் அதான் ஏ க்ராஸ் பி யூனியன் சி இப்போ இதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அப்போ அந்த சைடு என்ன வரும் ஏ க்ராஸ் பி இந்த நடுவில் இருக்க சிம்பிள் யூனியன் நீங்கள் வந்துடும் அப்புறம் இது ஏ க்ராஸ் சி நீங்கள் வந்துடும் ஸோ இது தான் காட்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஓவர் யூனியன் அடுத்தது நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ரோ ப்ராப்பர்ட்டி எதுக்கு பார்க்க போகிறோம்னா காட்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் சாரி நாட் ஆஃப் காட்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஓவர் இன்டர்செக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இன்டர்செக்ஷன் போது அதே மாதிரி தான் இந்த க்ராஸ் ப்ராடக்ட்டை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறோம் எதுக்கு இன்டர்செக்ஷனுக்கு அப்போ ஏ க்ராஸ் பி இங்கே இருக்க சிம்பிள் இன்டர்செக்ஷன் இங்கே வந்துடும் தென் ஏ க்ராஸ் சி ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கட்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஓவர் யூனியன் அட் இன்டர்செக்ஷன் நவ் லெட்டர் சி த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் க்ராஸ் ப்ராடக்ட் ஸோ நத்திங் பட் இஃப் யூ டேக் த செட் ஏ ஆஸ் ஜீரோ கமா ஒன் and again b as 0,1 and set c as again 0,1 and now first we write a cross b இப்ப நம்ம என்ன பார்க்கறோம்னா a cross b two sets oda cartesian product பார்க்கறோம் so எப்படி ஆர்டர் பேர் எழுதுவோம் 0,0 then 0,1 next 1,0 And next one is 1,1. Okay. This is the Cartesian product of two sets. Now, what do we need to do next? Is Cartesian product of three sets. This is two sets of Cartesian product. Next, we need to do next? Three sets of Cartesian product. A cross B cross C. ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி இதுக்கு க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஏ க்ராஸ் பின்றது என்னது ஜீரோ கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஒன் ஒன் கமா ஜீரோ ஒன் கமா ஒன் க்ராஸ் த செட் சி ஜீரோ கமா ஒன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நம்ம என்ன எழுத போகிறோம்னா இதுக்கு முன்னாடி ஆர்டர் பேரில் நம்ம டூ டூ நம்பர்ஸ் தான் எழுதணும் இப்போ த்ரீ நம்பர்ஸ் வரும் ஒவ்வொரு ஆர்டர் பேர்லேயும் எத்தனை நம்பர்ஸ் வரும் த்ரீ நம்பர்ஸ் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பேர் ஜீரோ கமா ஜீரோவை எடுத்து இந்த ஜீரோவோட பேர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது அகே இந்த ஒன்னோட இந்த ஜீரோ கமா ஜீரோவை எடுத்து ஒன்னோட பேர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆர்டர் பேர் எடுக்கணும் ஜீரோ கமா ஒன் திரும்ப இந்த ஜீரோவோட பேர் பண்ணுங்க அகெயின் திரும்ப எடுத்து ஒன்னோட பேர் பண்ணுங்க ஜீரோ கமா ஒன் கமா ஒன் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் பேர் ஒன் கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ தென் அகெயின் இதையும் இதையும் பேர் பண்ணுங்க ஒன் கமா ஜீரோ கமா ஒன் நவ் த லாஸ்ட் ஒன் ஒன் கமா ஒன் கமா ஜீரோ ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் இதுதான் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ செட்ஸ் அப்போ இங்கே என்னடா அங்கே டூ தானே வரணும் ஆர்டர் பேர்னா டூ தானே சொன்னாங்க டூ நம்பர்ஸ் தான் வரணும் இங்கே த்ரீ நம்பர்ஸ் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா இதுக்கு தான் நம்ம கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் பார்க்க போகிறோம் இது த்ரீ நம்பர்ஸ்னும் போது இதில் எக்ஸ் ஒய் இசட்னு எடுத்துக்கணும் இங்கே நம்ம வெறும் எக்ஸ் கமா ஒய்னு எடுப்போம் ஆர்டர் பேர் இங்கே எடுக்கும் போது எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்டர் பேர்னா கிராஃபில் தட் இஸ் கார்டிஷியன் பிளேனில் அது ஒரு பாயிண்ட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்றது இப்போது அது த்ரீக்கு வரும்போது த்ரீ டைமென்ஷன் பிளேனில் மாறிடும் டூ டைமென்ஷன் பிளேன்லேருந்து அது எதுக்கு மாறிடும் த்ரீ டைமென்ஷனல் பிளேனுக்கு மாறிடும் ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் எக்ஸ் ஒய் பிளேன் 
x, y and this is origin. So, 1, 1. Now, we have 0, 1. Focus on this. Now, we have points all are plot. A cross B, we have an ordered pass. So, this is 0, 0. And this is 0, 1. Here. 1, 0. Then 1, 1 will come here. So, if the points are joined, what do you see? You have a square. You have a square. Okay. So, you have a graphical representation of A cross B. A cross B is ordered pass. You have a square. You have a two dimension. Any plane figure you will get. If you have a ordered pass, you will get a two dimension. Two-dimensional plane figure. Okay, this is about cross product of two sets. This is a graphical representation. Two sets or a cross product. Now, three sets cover more. So, see this three-dimensional plane X, Y, Z. That is mutually perpendicular to each other. This is the room, the wall, the corner. This is the x-axis, y-axis, z-axis. Room or corner la pating na and the three lines on the floor or two lines, the wall or or line on the meet pandra point pating na ungle kapre in the three, three dimensional plane kadeko. So either when the actual it's a space, apo either learning in the points a lump plot pandamod, ungle kadekar than the solid figure. Inga namak cube kadecher ka, either alana the mamma the equal distance la points elame, same added than alana making a square room in a cube on kadecher. So either learn the conclusion to alam di na. Cross product two sets ka pannam na, adhi two dimensional plane la plane figure represent pannu, any plane figure. Adhe mari cross product three sets ka edukkum odhu, adhi 3D plane la unglukku one solid figure represent pannu, any solid figure. So this you have to know, idhu tha graphical representation of cross product. Ipa Cartesian plane ko cross product ko enna relation irundhudu nirukku unglukku clear up purunjirukku. So this is about ordered pair and Cartesian product pato. Ipo nama next class la relations and functions start panna. In the video ungle ka pichin the na like panna, share panna, subscribe panna. Mara ka ma notification bell click panna idanga. Apado ungle ka further classes ka na notification kade kyo. Yeda the doubts ungle the na comment section la poting na ungle ka the kaga taniya doubt clearance class idanga. And then thank you my dear students.